டிடி தொலைக்காட்சி நேய உறவுகள் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் இனிதான இந்நேர வணக்கம் மக்களுடன் நாம் மக்களுக்காக நாம் என்ற நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக இன்று மறுதடவையும் சந்திப்பதிலே நாம் உவகை கொள்கின்றோம் சரி இன்றைய மக்களுடன் நாம் மக்களுக்காக நாம் நிகழ்ச்சியிலே என்னென்ன விடயங்கள் தொடர்பாக பேசலாம் என்னென்ன விடயங்கள் தொடர்பாக பேசப்போகின்றோம் என்று அந்த ஆவல் எதிர்பார்ப்பு நிச்சயமாக எமது மக்களிடம் இருக்கும் என்பதிலே எமது நேய சொந்தங்களிடம் இருக்கும் என்பதிலே எவ்விதமான ஐயப்பாடுகளும் எங்களுக்கு இல்லை ஏனென்றால் அவ்வப்போது இந்த கரியத்துக்கு வருகின்ற அதிதிகளை கொண்டு அந்த மக்களுடைய எண்ணப்பாடுகள் என்ன அல்லது பொதுமக்களுடைய நிலைவரங்கள் என்னவாக இருக்கின்றன என்பதற்கப்பால் சமகால அரசியல் நிலைவரங்கள் எப்படியாக இருக்கின்றன என்பது தொடர்பாகவெல்லாம் நாங்கள் ஆழமாக பார்த்து வருகின்றோம் இந்த நாளிலும் கூட அப்படியாகத்தான் ஒரு விடயங்களை நாள் பேச இருக்கின்றோம் பல்வேறுபட்ட விடயங்களை நாள் தொட்டு பேச தொட்டு போக இருக்கின்றோம் எனவே நாள் தயாராக இருக்கின்றோம் நேய சொந்தங்களும் தயாராக இருக்கின்றார்கள் அந்த வகையில் இந்த நாளிலே எம்முடைய அழைப்பேற்று கலையத்துக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற அதிதி யார் அவர் என்ன பேசப்போகின்றார் அவரிடம் நாள் என்ன கேள்விகளை கேட்க போன்றோம் என்று அவருடன் காத்திருக்கின்ற நேய சொந்தங்களே தொடர்ச்சியாக எங்களோடு இணைந்திருங்கள் நாங்கள் பேசுகின்ற விடயங்கள் உங்களுக்கு நிச்சயமாக பலன் அளிக்கும் பயன் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை எங்களிடம் இருக்கிறார் அந்த வகையிலே இந்த நாளிலே வருகை தந்திருக்கக்கூடிய அதிதியை நீ சொந்தங்க சார்பிலே அன்போடு விரைவிட்டுக் கொள்கின்றேன் யார் அந்த அதிதி என்றால் ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியினுடைய யாழ் மாவட்ட நிர்வாக செயலாளராக இருக்கக்கூடிய மதிப்பாந்த சிவகுரு பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் இங்கே வருகை தந்திருக்கின்றார் எல்லோராலும் ஜீவன் தொடர்ந்து அழைக்கப்படுகின்ற அவர் தான் இந்த நாளிலே எங்களுடைய அதிதியாக இருக்கின்றார் அவரை நேய சொந்தங்கள் சார்பிலே இப்போது நான் அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கிறேன் வணக்கம் திருவாளர் ஜீவன் அவர்களே ஆமாம் நாங்கள் இனி அடிக்கடி சந்திக்கலாம் பல விடயங்கள் பேச வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்கிறது அது மாத்திரமன்று தேர்தல் நெருங்க நெருங்க எங்களுடைய மக்களுக்கான சில விடயங்களை தெளிவுபடுத்த வேண்டிய தேவைப்பாடு கூட இருக்கிறது இல்லை எல்லாரும் குழாப்பையினால் நாங்களாக தெளிவு கொள்ள ஆமாம் ஆமாம் ஒரு பொறுப்பு வாய்ந்த ஊடகமாக நீதி தொலைக்காட்சி இருந்து கொண்டு இருக்கிறது எனவே மக்களுக்கு சரியான பாதையை வழியை காட்ட வேண்டிய பொறுப்பு ஒரு அரசியல் கட்சி என்ற இதிலே உங்களுக்கு இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் முதலாவதாக என்ன கேள்வியை கேட்கலாம் என்று பார்ப்போமாக இருந்தால் பல கேள்விகள் இருக்கின்றன ஆனால் இதிலே தொடங்குவது என்பதுதான் இங்கே ஒரு முக்கிய மாறுபடியமாக இருக்கு ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் பிப்ரவரி மாதம் நான்காம் தேதி என்றால் இலங்கையிலே எல்லா மக்களுக்கும் தெரிந்த விடையும் இந்த சுதந்திர தினம் இந்த ஆண்டு சுதந்திர தினம் வந்து எங்கே நடைபெற்றது எப்படி எளிமையாக நடைபெற்றது என்ற விடயங்கள் எல்லாம் எமது மக்களுக்கு நன்றாக தெரியும் அந்த வகையிலே இந்த முறை தேசிய கீதம் சிங்கள மொழியிலே பாடப்பட்டிருக்கிறது என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் இதை பலரும் விமர்சித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இல்லை அது தமிழ் மொழியிலேயும் பாடப்பட வேண்டும் சிங்கள மொழியில் எப்படி பாடலாம் என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏன் நல்லாட்சி அரசாங்கத்திலே கூட தமிழ் மொழியிலே தேசிய கீதம் பாடப்பட்டது என்ற ஒரு பெருமையாக கூட அவர்கள் கூறுகிறார்கள் சரி தமிழ் மொழியில் பேச பாடப்பட்டு தமிழ் மக்களுக்கு என்ன கிடைச்சது அந்த கல்வி என்னிடம் கேட்கின்றது அதை மக்களுக்கு சரி என்னென்னா நல்ல விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் முதல் தொடக்கமே எல்லா நிகழ்வுகளும் தேசிய கீதத்தோடான் தொடங்குறது அதே போல் நீங்களும் தேசிய கீதத்தோடு தொடங்கியிருக்கிறீங்க நல்ல விடயம் தேசிய கீதம் என்றது நான் நினைக்கிறேன் தமிழ் மக்களுக்கு தமிழ் மக்கள் இப்போ இருக்கிற நிலைமையில் இல்லை தமிழ் மக்கள் வர்ற துன்பங்கள் துயரங்களுக்குள்ள இப்போ தேசிய கீதம் தான் தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையாக எனக்கு தெரியலை தமிழ் மக்கள் முற்றாக இன்னும் இயல்பு வாழ்வைக்கு திரும்பவில்லை திரும்பவில்லை அவைக்கு ஏகப்பட்ட ஏராளமான பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்போ இவை கடந்த காலத்தில் தமிழில் தேசிய கீதத்தை பாடினத்தால் தமிழ் மக்களுக்கு இதையும் பெற்றுக் கொடுக்க கொடுத்த இருந்தால் பரவாயில்லை இதை கடந்த காலத்தில் இவை செஞ்சவையில் அந்த தேசிய கீதம் பாட வச்சா மட்டும்தான் தமிழ் மக்களுக்கு தமிழ் மக்களுக்கு அதில் பிரயோஜனம் இல்லை தமிழ் மக்களுக்கு ஆக செஞ்சவையில் இந்த தேசிய கீதம் தமிழில் பாடினதான் அந்த நாலரை வருடங்களுக்குள்ள தேசிய கீதத்தை அந்த சுதந்திர தினத்தில் தமிழில் பாட வச்ச பெருமையாக வச்சு கொண்டு தான் இருக்கலாமே தவிர அப்படி என்றால் அந்த தேசிய கீதம் பாடப்பட்டதை அவர்கள் பெருமையாக நினைத்துக் கொள்கின்றார்கள் நீங்கள் அது அது அதுதான் தேசிய கீதம் பாடுறது தான் மக்கள் இந்த பிரச்சனை என்றால் அதை நினைச்சு கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் நினைக்க என்னண்டா தேசிய கீதம்ன்றது ஒரு உண்மையில் அது இப்போ இதை தேசிய கீதம் தமிழில் பாடணும்னு சொல்கிறவைக்கும் தெரியும் 
தேசிய கீதம் ஒரு ஒரு நாட்டின்ற தேசிய கீதம் தேசிய மொழியில் தான் தேசிய கீதம் பாடுறதுன்றது எல்லாருக்கும் எல்லா நாடுகள்லேயும் வளமையாக இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை இந்தியாவை எடுத்துக்கொண்டீங்களாண்டா தமிழ்நாட்டில் கூடி ஹிந்தியில் தான் தேசிய கீதம் பாடுபடுது அந்த நாட்டிலே வாழ்கின்ற மக்கள் எல்லா எல்லா மக்கள் ஓ முப்பத்தி முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாநிலங்கள்லேயும் ஹிந்தி மொழியில் தான் தேசிய கீதம் பாடுபடுது ஆனால் இங்கே எங்களுக்கு அதை விட சுதந்திரம் என்னென்னா நாங்கள் தமிழ் பிரதேசங்களில் தமிழ் நிகழ்வுகளில் நாங்கள் தமிழ் தான் தேசிய கீதம் பாடுறோம் அதுக்கு எந்த தடையும் எங்களுக்கு விதிக்க இல்லை ஆனால் தேசிய கீதம் வந்து சிங்கள மொழி பேசுகிற இடத்துல போய் நாங்கள் தேசிய கீதம் பாடணும் எங்களை விடுங்கோண்டு கேட்குறது அது ஒரு ம தமிழ் மொழியில் பாடுவது சாரி தமிழ் மொழியில் பாடணும் விடுங்கோண்டு கேட்குறது ஒரு மட மடவே இல்லை தமிழ் பிரதேசங்களில் பாட விடுங்கோண்டு கேட்டால் அது ஏற்றுக்கொள்ளலாம் தமிழ் பிரதேசங்களில் நீங்கள் தமிழில் பாடுறீங்க யாரும் அது தடுக்க இல்லை தேசிய கீதத்தை பற்றி யாரும் பேசவும் இல்லை தேசிய கீதத்தை கொண்டு வந்து தேசிய கீத பிரச்சனையே கொண்டு வந்து பிரச்சனை ஆக்கினதே எங்கண்டே ஆகலை அதாவது அரசு ஆட்சியில் ஜனாதிபதி ஆட்சிக்கு வந்து தன்னுடைய வேலைகளை இல்லை வேலை திட்டங்களை முன்னெடுத்து கொண்டு போயிருக்கு இந்த தேசிய கீதத்தை பற்றி யாரும் பேசு நாங்களாக தான் அதை தேசிய கீதத்தை கொண்டு போய் ஒரு பிரச்சனையாக்கி அதை நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் இதை உதாரணத்துக்கு சுதந்திர தினத்தில் அன்று அன்று கௌரவ அமைச்சர் டாக்டர் தேவானந்தா கொழும்பில் ஒரு சுதந்திர தின நிகழ்வு இந்த சுதந்திர நிகழ்வில் தமிழில் தேசிய கீதம் பாட வச்சு வருதா நாங்கள் எங்கண்ட தமிழ் மொ தமிழ் பிரதேசங்கள்லையோ இல்லை தமிழ் சம்பந்தமாக நடக்கின்ற விதம் தான் நாங்கள் தமிழ்லாம் தேசிய கீதம் அதில் யாரும் தட விதிக்க இல்லை இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பெரும்பாலும் பெங்காலி மொழியிலே தான் தேசிய கீதம் பாடப்படுவதால் நான் அறிகின்றோம் ஆனால் சரி அப்படியா இருக்கின்ற பொழுது நீங்கள் கூறுகின்றீர்கள் நான்கு விட காலமாக அவர்கள் தேசிய கீதத்தை தமிழ் மொழியிலும் பாடினார்கள் ஆனால் தனியே தமிழ் மொழியில் பாடவில்லை என்பதை நீர்களுக்கு நான் சொல்லி காட்ட வேண்டும் ஆரம்பத்திலே பாடியதானால் தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனைகள் ஏதாவது தீர்வுகள் கிடைக்கவில்லை என்பதும் உண்மைதான் ஆனால் பலரும் சொல்லுகின்றார்கள் அவர்களுடைய கருத்து என்ன வந்தால் நாங்கள் செய்வித்திருக்கின்றோம் தமிழ் மொழியில் பாட வைத்திருக்கின்றோம் என்று அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்கின்றீர்கள் இல்லை தமிழ் மொழியில் பாட வச்சது மட்டும்தான் நிறைய பிரச்சனை அவை நாலர வருடமாக அரசாங்கத்தோட நின்று அரசாங்கத்தின் சகல விஷயத்துக்கும் முண்டு கொடுத்து கொண்டிருந்து கடந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில் இருந்த கூட்டமைப்பை சார்ந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தமிழ் தலைவர்கள் அவர்கள் தே தேசிய கீதத்தை பாட வச்சதுன்றது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் வந்துட்டு இல்லை அதை தேசிய கீதத்தை பாட வச்சது மட்டும்தான் அவர் செஞ்ச சாதனை என்று நினைக்கிறார் சரி அப்படியாக இருக்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற சுதந்திர தின நிகழ்விலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பங்கேற்றுக் கொள்ள போவது கிடையாது ஏனென்றால் தமிழர்களை புறக்கணிப்பதால் இந்த நடவடிக்கை அல்லது இந்த முடிவை நாங்கள் எடுத்திருக்கின்றோம் என்றவாறு தமிழ் தேசிய கூட்டணியுடைய தலைவர் இரா சம்பந்தன் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றார் ஆனால் இவர்கள் புறக்கணித்திருப்பது என்பது ஒரு சுதந்திர தினத்தை புறக்கணித்திருப்பது என்பது தமிழர்களுக்கு ஒரு சாதகமான நிலையாக எடுத்துக்கொள்ளலாமா அல்லது பாதகமான நிலையாமே எடுத்துக்கொள்ளலாம் தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு பாதகமான நிலை தான் என்ன காரணம் என்ன தமிழ் தமிழ் மக்களுக்கு சுதந்திர தினத்தில் பங்கு இருக்கு இது நாங்கள் வந்து இலங்கையர்கள் நாங்கள் எங்கே போனாலும் இயங்க இலங்கையர் என்று தான் சொல்கிறோம் ஏதோ ஒரு 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 வெளிநாட்டுக்கு செல்கிறதா இருந்தாலும் ஸ்ரீலங்கன் பாஸ்போர்ட் நீங்கள் ஸ்ரீலங்கன் நான் வந்து தமிழன் என்று சொல்கிறேன் இல்லை ஸ்ரீலங்கன் என்றது நாங்கள் ஸ்ரீலங்காவில் வாழ்க்கை பகுதியை கொண்டு நாங்கள் அடையாளம் காட்டையில் ஸ்ரீலங்கன் நாட்டை தான் சொல்லுவோம் ஸ்ரீலங்கன் என்று தான் சொல்லுவோம் அதே கரிநாளாக கொண்டாடுற இதன்னும் சில அரசியல் கட்சிகள் செஞ்சிருக்கிறோம் அதெல்லாம் அவையின் அறியாத்தன்மை என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் 
അവയെൻ്റെ അറിയാത്തന്മയിലെ താൻ അവയെ അതാ ചെയ്യുന്നത് അവയിലെല്ലാം ഒരു അരസിയല മക്കൾ ഒരു പാമര വിളങ്കാത മക്കളെ വെച്ചുകൊണ്ട് അരസിയല ഒരു ഒരു സിറുപുള്ളത്തനമാന വിലയാത്താൻ ചെയ്യുന്നത് മാതിരി തരിയത് കേട്ട എല്ലാം പഠിച്ച ആൾക്കൾ എന്നാ വക്കീൽ എന്നാ ചട്ടത്തരണിങ്ങൽ അത് ഇതണ്ണീനം ആണ് ഒരു മക്കളെ ഒരു തവറാണ വഴിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് അല്ല മക്കളെ ഒരു തവറാണ നിലയിലെ അപ്പടിയേ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മക്കളെ മക്കൾ കൊണ്ടുമേ തെരിയാ വെച്ചിരിക്കുന്നതും മാന ഇത് തന്നെ അബെ സ്വതന്ത്ര ദിനത്തിലെ നിഗൽവിലെ ഇവ പങ്ക് പങ്ക് കൊള്ളാതത് വന്ന് നാനകിറ തേജിയ ഗീതം മട്ടുമില്ല ഇവ ഇന്ന ഇന്ന അരസില താങ്കളും പങ്ക് കൊള്ളറോ താങ്കൾക്ക് മമച്ച പദവി താങ്കോ താങ്കളും ഇന്ന മക്കളെ മക്കൾ കാണി സർവീസ് ഓ സർവീസ് ചെയ്യപ്പോറോ മറ്റേത് നിങ്ങൾ തമിഴ് മക്കളിന്റെ പ്രചനയൾ എതുവായിരുന്നാലും എങ്ങളിട്ട പേസിതാൻ എങ്ങളോട കലന്താലോ ചിത്തതാൻ ചെയ്യോണ്ടെ സൊന്നാക്കളിവ് പിന്നെ ജനാധിപതിയെ മുതൽ തൂത്തിനാർകൾ ഇപ്പൊ എന്താ ആഴ്ചയ്ക്ക് വന്നോണ്ട് പാരാട്ടിനാർകൾ ഇവർ അരസ്യൽവാദി ഇല്ല ഇവർ ഒരു തന തനിത്വം വന്നാൽ ആണപ്പൊഴുക ഇന്ന അരസ ശരിയാ കൊണ്ടുപോകാൻ നല്ല ആഴ്ച എല്ലാം തന്നെ പോരാറുണ്ടെല്ലാം ചൊന്നവ അപ്പൊ ഇവയെ അണ്ടക്ക് ഇവയൾക്കൊക്കെ ഇവ കോരിക്ക എവിടെയൊക്കെ ഇവയെയും വന്ന ഇതുക്കുള്ള ആഴ്ചയ്ക്കുള്ള ഏറ്റുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഞാൻ സ്വതന്ത്ര ദിനത്തിലെ കാലം തോണ്ട് അധികം ഒരു മുഖ്യമാണ് അവിടെ എന്താണ് അപ്പടിയാ എന്താ കടന്ന കാലങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് ഇന്ന സ്വതന്ത്ര ദിനത്തെ പുറക്കണിക്കവില്ലേ എന്നത് വെളിപ്പെടയാണ് അവ്വാറാക്കി ഇവർ പുറക്കണിക്കാമൽ വിട്ടതുക്കാന കാരണങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്വന്നിരിക്കുന്നു ഏനെന്താൽ നിങ്ങൾ സ്വന്നത് പോണ്ടു ഇന്ന സ്വതന്ത്ര ദിനത്തെ ഇവർ പുറക്കണിക്കാത അന്ത അർസംഗത്തോട് ഇന്നത കാരണം മാത്രം ഇവർ പലവറ്റി തങ്ങൾക്കാക അണ്ടക്ക് ഇവ അന്ത അന്ത സ്വതന്ത്ര ദിനത്തെ പുറക്കണിച്ചിരിപ്പിനമായ അരിന്താൽ തമിഴ് മക്കൾക്ക് ഏതാവത് പെറ്റ് കൊടുത്തേക്കില്ല ഇണ്ടക്ക് പുറക്കണിച്ചവ അണ്ടക്ക് പുറക്കണിച്ചിരുന്നാൽ എവളവോ തമിഴ് മക്കൾക്ക് പെറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കില്ല അവരുടെ അപ്പടി പുറക്കണിക്കവില്ല എന്നത് കൂടെ ഒരു മുഖ്യമാണ് അവസാന ആഴ്ചയെ നടത്തുന്നവ അവസാന നല്ല ആഴ്ചയെ കൊണ്ടുവന്നവ നാങ്ങൾ തന്നെ അപ്പൊ അന്ത ആഴ്ചയെ പുറക്കണിച്ചാൽ അവയ്ക്ക് കിട കിടക്ക പോറത് അല്ല എന്നാ പെറ്റുകൊള്ള കൂടിയത പെറ്റുകൊള്ളയില്ല തങ്ങൾക്ക് പെറ്റുകൊള്ള കൂടിയത തങ്ങൾക്കാനാണ് ഇതിലെ പെറ്റുകൊള്ള മുടിയാ അതാ നാളെ പുറക്കണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന പോടിയ അത് പുറക്കണിക്കില്ല അത് ഉളപ്പ് ഇത് വിട്ടിട്ട് പോയിരുന്നു തങ്ങളുടെ വരുമാനം ഇല്ലാതെ പോയിരുന്നു ആക മൊത്തത്തിലെ തങ്ങൾക്കാണ് സുയലാപരസിയിലെ കൊണ്ടു ചെല്ലുന്നത് അല്ലത് തങ്ങളുടെ സുഖഭവങ്ങളെ കരത്തിൽ കൊണ്ടുതാൻ അവർ കടന്ത കാലങ്ങളിലെ ഇപ്പവും ഇണ്ടക്കും അതെത്താൻ ചെയ്യണം തങ്ങളുടെ സുയലാപത്ത് കാണിത ഇണ്ടക്ക് എല്ലാ എല്ലാ തമിഴ് കഴിച്ചികളും ഉണ്ടാ ചെയ്തോണം ണ്ട് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ ചുയനിലത്ത് കാണി മക്കളിന്റെ നിലനത്ത് കാണില്ല എല്ലാരും ഉണ്ടാക്കുന്നത് താങ്കൾ സീറ്റ് കതിരയെ പിടിക്കലാവും നിങ്ങളെ തിരിയും തേതൽ നെരുങ്ക നെരുങ്ക നിങ്ങൾ സ്വന്തം പോണ്ടു അരസ്യൽ കക്ഷികൾ ഒന്നുടൻ ഒന്നു ഇണയ്വത് അല്ലെ അതുകാരണ പേച്ചുവാർത്തകളിൽ ഈടുപെടുവത് ഇപ്പടിയാണ് എല്ലാവരും ഇരുന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറിപ്പാക്ക് സഹ തമിഴ് കക്ഷികളുടെ വടക്ക് കിഴക്ക് തമിഴ് താഴ പകുതിയിലെ പുതിയ കക്ഷികൾ ഉറവാക്കം പെറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഇത് ഇപ്പടിയാകിരിക്കുന്നതിനിടയിലെ പല പുതിയ കക്ഷികൾ ഒന്നിണയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലെ ഈടമക്കൾ ജനായ കക്ഷിക്ക് ഇവ്വാറാണ് സഹ തമിഴ് കക്ഷികളുടെ കൂട്ടണയവ് ഏതാവത് പാതിപ്പൈ അല്ലത് പാതകത്തെ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് ഇതവിടെ എവളവോ കൂട്ടുകളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നവ സെഞ്ചവ് ഞങ്ങൾ അത് അതേപ്പറ്റി അതാവത് ഈളമക്കൾ ജന കക്ഷി നിനക്കിറ കൂട്ടണ്ടാൽ അതാവത് തമിഴ് മക്കളിൻ്റെ ഉണർവിലിരുന്ന് തമിഴ് മക്കളിൻ്റെ പ്രചനയം മനസ്സിലെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിരന്തരമാണ് കൂട്ട് അതാവത് തമിഴ് മക്കളിൻ്റെ പ്രചനയെ തീർക്കുന്നതുക്കാകെ നിരന്തരമാണ് ഒരു കൂട്ട് ഉണ്മയാനൻ കൂട്ടായിരിക്കും അത് നാങ്ങൾ എപ്പോഴും പാക്രമണ്ട കൂട്ടുണ്ടത് തേതൽ നേരത്തിലെ കൂട്ട് തേതല്ല തന തനിയാനുണ്ടാലും തേതല്ലുണ്ട് തങ്ങൾ എങ്ങനെ ഫലങ്ങളൊക്കെ മക്കൾ മക്കളിൻ്റെ സെൽവാക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് തേതൽ മുടിഞ്ഞ പിറകു വേണം വേണ്ട കൂട്ടു ചെയ്ത് മക്കളിൻ്റെ തേവികളെ പ്രചനകളെ പാകൃതാൻ അത് അതുതാൻ ഒരു തമിഴ് മക്കളിക്കാന ഒരു കൂട്ടു ഇത് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ വന്ന് തേർതല്ല വെല്ലുവതാൻ കൂട്ടു അതിലും അവൾക്കും നിറയെ വേറുപാടുകൾ അതാലതാ എന്ത കക്ഷിയായിരുന്നാലും നീ പാരങ്ങളെ രണ്
கூட்டு சேருங்கோ கூட்டு சேருங்கோண்டு கேட்டுக்கொண்டு அல்ல ஒவ்வொருத்தரை வர முடியாத ஆக்களை வாங்கோ வாங்கோண்டு ஆனால் ஒரு ஒரு பலமான ஒரு கட்சி தமிழ் மக்களின் பிரதிநிதிகளை இந்த உள்ளூராட்சி மன்றத்தில் கூட கணிசமான இதில் எழுத்திருக்கிறோம் நாங்கள் எங்களை யாரும் கூட்டுக்கு கூப்பிட்ற இல்லை ஏனென்றால் கூப்பிட்டு கூட்டுக்கு கூப்பிட்ட பயம் எங்களை பார்த்து பயப்படி நம்ம என்ன பயம் ஒரு அதாவது நாங்கள் அதுக்குள்ளே போயிட்டோம் என்றால் அவர்கள் அம்பலப்பட்டுடுவோம் அவர்களின் மக்களின் மக்களுக்கு சொல்கிற அந்த பொய்யான இதுகள் எல்லாம் வெளிப்படையாக வந்து மற்ற நாங்கள் அதுக்கெல்லாம் இணங்கி போகிற ஆக்கலம் அல்ல ஆனால் முறையில் இபிடிபியை கூட்டுக்கு சேர்க்கறதுக்கு யாரும் தயாராக இல்லை என்னென்ன அதுக்கு அரசியல் பயம் ஆமாம் அந்த வகையில் எப்பொழுதுமே ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் மூன்று ஆணாக்கள் தொடர்பாக நாங்கள் எப்பொழுதுமே பே பார்த்துருக்கின்றோம் பேசிக்கொண்டு தான் இருக்கின்றோம் நிறைய இடங்களிலே ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியினுடைய செயலாளர் நாயகமும் கடற்றொழில் மற்றும் நீரக பல மூலங்கள் அமைச்சரமான டங்கலஸ் தேவானந்த் அவர்கள் கூட இந்த விடயம் தொடர்பாக மிக காத்திரமான கருத்துக்களை கூறி வருகின்றார் அன்றாட பிரச்சினை அபிவிருத்தி அரசியல் தீர்வு இந்த மூன்று விடயங்களையும் நீங்கள் எதிர்வரும் காலங்களிலே நடைபெற உள்ள தேர்தல்களிலும் ஒரு மக்களுக்கான ஒரு வாக்குறுதிகளாக வழங்குவீர்களா அல்லது புதிதாக வேறு ஏதாவது விடயங்களை அதுதான் மக்களை தேவை மூன்று விடயங்களையும் உள்ளடக்கியதாகவே இது மூன்றும் தான் மக்களின் வாழ்க்கைக்கு தேவை ஆமாம் அரசியல் தேவை தேவை அபிவிருத்தி தேவை அன்றாட வாழ்க்கை ஆமாம் இது மூன்றும் தான் மக்களுக்கு அந்த மூன்றை நாங்கள் தன்னிறவப்படுத்திட்டோம் வேண்டா மக்களுக்கு ஒரு இதுக்கு கொண்டு வந்து விட்டுட்டோம் வேண்டா மற்றதுகள் எல்லாம் தண்டபாட்டில் பிரச்சனையே தீர்ந்து விடும் இல்லையோ ஆமாம் ஏனென்றால் அன்றாட பிரச்சனைக்கான ஒரு சரியான தீர்வை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் அதே போன்று அபிவிருத்தியும் சரியான முறையிலே முன்னெடுக்கப்படல் வேண்டும் அரசியல் தீர்வு மட்டிவிட்டால் தமிழ் மக்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கா பிரச்சனை இருக்கா அது அதுதான் நாங்கள் அண்டையிலேருந்து இன்று வரைக்கும் அந்த நோக்கத்தோடு தான் அரசியல் இளமக்கள் ஜனநாயக இருக்கு அது அந்த சிந்தனை தான் இருக்கு உங்களுக்கு ஒரு கொள்கை இருக்கிறது வேலை திட்டம் இருக்கிறது ஆனால் ஏனைய கட்சியிடம் கொள்கை இல்லை வேலை திட்டம் உறுதியாக கூட இப்போ பார்க்க இல்லையா அன்றைக்கு இப்போ ரெண்டு நாளை முன்னம் பத்திரிகையில் ஒரு பத்திரிகையில் பார்த்தா விக்னேஸ்வரன் ஐயா என்ன சொல்கிறார் நாங்கள் கூட்டமைப்பு தலைமை தங்கண்ட தலைமையில் சில மாற்றங்களை கொண்டு வந்தால் நஞ்சு தேர்தல் கேட்க தேவை என்ற பயம் நான் தனியே நின்றா தோத்துடுவேனா இல்லை வெல்லாமல் விட்டுடுவேனா என்று இவருக்கு பயம் அவைகளுக்கு பயம் விக்கி வாக்க பிச்சு கொண்டு போயிட்டா நாங்கள் தோத்துடுவோமோ என்று அவைக்கு பயம் இந்த பயம் தான் கூட்டு மற்றவைக்கு என்ன சில பேர் என்ன நினைக்கணும் இவரோட போய் நாங்கள் கூட்டு சேர்ந்தா இவர் எங்கண்ட வாக்குகளையும் பெற்றுக்கொண்டு தான் பாராளுமன்றம் போயிடுவார் அப்போ நாங்கள் இதாக எங்கண்ட வாக்கை கொடுத்துட்டு இருக்கணுமே என்று அப்படி மற்ற கட்சிகள் சில கட்சிகள் அதை ஜோதிச்சு கொண்டு அந்த கூட்டுக்க போகிறதா போகிற இல்லையா அல்ல கூட்டு சேருவோம் என்றுட்டும் இப்போ வழியில் வந்து நிற்கணும் ஏன்னா தாங்களை கூட்டு சேர்ந்து தங்கண்ட வேட்பாளரை ஒரு முதன்மை வேட்பாளராக போட்டு போ போட யார் தயாரோ அவையோட போய் கூட்டு சேரத்த தான் இப்போ கட்சிகள் ஓடுபட்டு தெரியும் இப்படியாக இருக்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் புதிய கூட்டுகள் புதிய கட்சிகள் எல்லாம் ஒன்றோடொன்று சேருகின்ற மாதிரியான பேச்சுவார்த்தை எல்லாம் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இதே ஜனநாயக நாட்டிலே இவ்வாறான விடயங்கள் நடைபெறுவது என்பது சர்வ சாதாரண விடயம் ஆனால் எந்த கட்சிக்கு மக்கள் ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என்பது மக்களுடைய ஒரு பெரிய ஒரு சிந்தனைக்குரிய விடயமாக இருக்கிறது இந்த வகையிலே மக்களுக்கு ஒரு அரசியல் கட்சியினுடைய முக்கியஸ்தர் இந்த வகையிலே உங்களுடைய கருத்து அல்லது அவர்களுக்கு என்ன சொல்ல இல்லை நான் என்ன சொல்லணுன்றா இப்போ ஒன்றா இருந்த கட்சி இப்போ மூன்றா இருக்கின்ற இவங்களே சரி ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியை பொறுத்தவரை அன்றைக்கு ஒரே கட்சி தான் இன்றைக்கும் அதே கட்சி தான் ஒரு தலைமை ஒரு வளை நடத்தல் ஒரே கொள்கை அன்றைக்கு என்னத்தை வச்சோமோ இன்றைக்கும் அதை தான் எந்த மாற்றமும் இல்லை நாங்கள் போய் கொண்டிருக்கிறோம் அரசியல் இதோட நோக்கோட ஆனால் மக்கள் தான் அதை சரியான முறையில் இனம் காணாமல் தடமாறி மற்றாக்களின் ஒரு பசப்பு வார்த்தை போலி வார்த்தைகளை நம்பி இதன்று தேசியம் அது இதன்று சொல்லிக்கொண்டு அந்த இதில் போயினோம் ஆனால் முறையில் நான் இந்த முறை மக்களுக்கு சொல்கிறது என்னென்றால் இப்போ ஆளையால் மூணு 
பிரிஞ்சு போய் தங்கட்ட தங்கட்ட கட்சிகளை முதன்மைப்படுத்துறதுக்காக கூட்டுகளுக்கு ஓடுபட்டு தெரியணும் அன்றைக்கு ஒரு நிகழ்வில் ஆறு முன்னால் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுரேஷ் பிரேமச்சந்தன் சொல்கிறேன் நாங்கள் பா பாராளுமன்றம் போகிறதெல்லாம் பிரயோசனம் இல்லை பாராளுமன்ற உறுப்பினராக போயும் அங்கே பாராளுமன்றத்தில் ஒன்றும் செய்ய முடியல எல்லாம் சிங்கள வெற்ற ஆதிக்கம் தான் இருக்குது அனவடியாக நாங்கள் பாராளுமன்றம் போகும் பிரயோசனம் இல்லை அதே மாதிரி என்ன பாராளுமன்ற கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சரவணபான் அந்த நிகழ்வுக்கு வந்து அவரும் அதைத்தான் பேசிக்க சொல்கிறார் என்னென்னா நாங்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்து கொண்டு எத்தனையோ கடிதம் சம்பந்தனை கேட்ட கொடுத்தனாங்க இவைட்ட கொடுத்த நாங்கள் ஒன்றும் எங்களுக்கு அதை செய்ய முடியல மக்களிட பிரச்சனை அதால் இந்த பாராளுமன்றம் போகிற எல்லாம் பிரச்சனை பிரச்சனையெல்லாம் தீர்க்க முடியாது அதே மாதிரி இப்போ இந்த மாகாண சபை உறுப்பினர் அனந்தி சதீதரன் பேசுகிறா எல்லாரும் பேசிட்டு அப்போ நான் என்ன கேட்குறேனா பாராளுமன்றம் போயும் ஒன்றும் செய்ய முடியலை என்று உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுக்கு பிறகு இப்போ என்னதுக்கு ஓடுபட்டு தெரியுங்க கூட்டு சேர்ந்து பாராளுமன்ற தேர்தல் கேட்குறதுக்கு அப்போ நான் அதில் கேட்டேன் நீங்கள் அப்படி என்ன வழிய விடுங்க வேறு யாரும் இப்போ உங்களால் செய்ய முடியலையாண்டு நீங்களே உங்கள்கிட்ட வாயால் சொல்கிறீங்க அப்போ நீங்கள் வழிய விட்டு கொடுங்க வேறு யாரும் போட்டும் பாராளுமன்றம் போய் செய்யக்கூடியாக செய்யட்டுக்கு இந்த இடத்துல நான் நம்பிக்கை இல்லாமல் வச்சுக்கொண்டு போய் என்னதுக்கு நீங்கள் திருப்பி பாராளுமன்றம் கேட்கும் நாடாளுமன்ற அமர்வுகளிலே மிக அதிக தடவைகள் நாடாளுமன்ற உரையாற்றியவர்களிலே முதல் ஐந்து இடங்கள் நான் பார்ப்போம் மாய்ந்தால் ஐந்து வருடத்திலே ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியினுடைய செயலாளர் நாயகமும் கடற்றொழில் மற்றும் நீரக வள மூலங்கள் அமைச்சருமான டாக்டர் தேவானந்தாவுக்கு கிடைக்க பெற்றிருக்கிறது ஐந்தாவது இடம் கிடைக்க பெற்றிருக்கிறது என்பது ஒரு பெரிய விடயம் ஆனால் நீங்கள் கூறுவதைப் போன்று அமைச்சராக இருக்கின்ற பொழுது மட்டும் பல விடயங்களை செய்யலாம் என்று பொதுவாக இல்லை ஒன்று சொல்லுவார்கள் அமைச்சர் என்றால் அவருக்கு அந்த அங்கி அங்கீகாரம் இருக்கிறது அதிகாரம் இருக்கிறது என்று தான் சொல்லுவார்கள் ஆனால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு கிட்டத்தட்ட அந்த நான்கு விட காலத்தை பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு அமைச்சர்களுக்கு நிகரான அமைச்சர்களாக இருந்திருக்கின்றார்கள் அது இந்த மாற்று கருத்து அமைச்சர்களே அவைதான் ஆமாம் வடக்கு கிழக்கு அந்த நிலையிலே ஏன் தமிழ் மக்களுக்கான உரிமைகள் தொடர்பாக அல்லது தமிழ் மக்களுக்கான தேவைகள் தொடர்பாக அவர்கள் நாடாளுமன்றத்திலே விதமான இடத்தை கூட பிடிக்கவில்லை இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும் உங்களை தெரியும் அவை இந்த அரசாங்கம் அவை ஆண்டு தங்கண்ட அரசாங்கம் என்று தான் சொல்லிக்கொண்டிருந்தவை அப்போ த அவை என்ன சொல்லுன்னா எங்கண்ட அரசாங்கத்தை நாங்களே கேள்வி கேட்க இயலாது அல்ல நாங்களே எங்கள் அரசாங்கத்திட்ட அரசாங்கத்தை அம்பலப்படுத்த இல்லாது அதனால நாங்கள் கேள்வி கேட்கல மற்ற கேள்வி கேள்வி கேட்டால் தங்கடையாக கேட்கணும் கேள்வி கேட்டால் அது நடைமுறைப்படுத்தணும் இப்போ பாராளுமன்றத்தில் ஒரு ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒரு நாட்டில் நடக்கிற ஒரு பிரச்சனை சம்பந்தமாக சும்மா ஒரு கல்வி சம்பந்தமாக இல்லை கடத்தொழில் சம்பந்தமாக போய் அதில் பிரச்சனை பிரச்சனையாக பேச வைக்க அதை தீர்த்து வைக்கணும் மற்ற ஆளுங்கட்சியில் இருக்கிறார்கள் அதுக்கு ஒரு தீர்வு காணணும் அப்போ இவைகள் ஒலிம்பியல் அதை இவைகள் தங்கண்ட அரசாங்கத்தின் பொட்டுக்கோடுகளை சொன்னால் தீர்த்து வைக்கவில்லை போகணும் அப்படி என்றால் இப்பொழுதான் நீங்கள் அந்த இடத்துக்கே வந்திருக்கின்றீர்கள் அதாவது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஆட்சி கால பகுதியிலே நான்கு நிமிட கால நல்லாட்சி அரசாங்கத்திலே தான் தமிழ் மக்கள் மிக பெரியதான பாதமான சூழலை அனுபவித்திருக்கின்றார்கள் ஒன்று உங்களை தெரியும் தொல்பொருள் திணைக்களம் ஏராளமான மக்களுடைய காணிகளை ஆயிரம் ஆயிரம் பிகாரிகள் அமைப்பு என்ற விடயம் தொடர்பிலே சரி அல்லது செம்மலை நீராவியடி பிள்ளையார் கோவிலாக இருக்கலாம் கன்னியா வெண்ணூரிட்டு பிள்ளையாவிலாக இருக்கலாம் இதே போன்று ஏனிய பல விடயங்கள் எல்லாம் தமிழ் மக்களுக்கு பாதமான சூழலை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இவர்கள் கேள்வி கேட்டுத்தான் செய்ய வேண்டும் என்று அல்ல இவர்கள் ஏன் அதை தடுக்கவில்லை இப்போ ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்தில் நாங்கள் கேட்டோம்னா இந்த ஆயிரம் பிகார் நிலம் இராணுவம் அமைச்சுக்கிற நிலம் சம்பந்தமாக பேசுகிற நான் அதில் கேட்டேன் நான் என்னென்னா இந்த நிலங்களை பற்றி பேசுகிறீங்க தொல்பொருள் ஆராய்ச்சிக்கான நிலங்களை அல்ல தனியார் நிலங்களை தொல்பொருள் ஆராய்ச்சிக்கான நிலம் என்று சொல்லிக்கொண்டு கொண்ட ஆட்சி காலத்தில் இருந்து இந்த இப்போ இன்றைக்கு ஜனாதிபதி வேட்பாளருக்கு வாக்கு போட சொன்ன அவர் தான் இந்த நிலங்களை அபகரித்து கொண்டு இருக்கிறார் அதை விட ஆயிரம் புத்த விகாரைகளை கட்டுறதுக்காக 
இந்த கடைசி அந்த கடந்த ஆண்டு பட்ஜெட்டில் அவர் தனக்கு நிதி கேட்டிருக்கிறார் நிதி கேட்டு கொடுத்துருக்கிறார் தனக்கு நிதி ஒதுக்கி தர சொல்லி இதே எல்லாத்தையும் நீங்கள் அங்கே பாராளுமன்றத்தில் கைகேற்றி அவருக்கு ஓ நீ கட்டு ஆயிரம் பிகாரிகளை கட்டுன்னு சொல்லி நீங்கள் தமிழர் தமிழர் வடக்கு கிழக்கு கட்டாக சொல்லி நீங்கள் தான் அனுமதி கொடுத்தார் இப்போ இந்த இங்கே வந்து ஒருங்கிணைப்பு குழுவில் கண்ணீர் விடுறீங்கள் போகும் நிலம் போகுது அது போகுதுன்ட்டு அப்போ அதே உங்களால் எங்கே போனாலும் அப்படி ஒன்றும் பட்ஜெட்டில் வரைய இல்லை அது வந்து ஜூஎன்பின்ற தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தில் வந்ததுண்டு அப்படி என்றால் வடக்கிலே ஒரு கதை அல்லது தமிழர் தாய பகுதியிலே ஒரு கதையையும் தெற்கிலே ஒரு கதையும் கூறுகிறார் இல்லை இல்லை அப்போ நான் கேட்டேன் அப்போ நீங்கள் பட்ஜெட்டையே பார்க்காம தான் கை வைத்து இருக்கிறீங்க போல எனக்கு பட்ஜெட்டில் அது வந்துருக்கு அப்போ இவர் சொல்கிற இவர் சுமந்திரன் சொல்கிறார் இல்லை அப்படி இப்போ வரே இல்லை அது வந்து தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தில் வந்துட்டு ஸ்ரீதர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஸ்ரீதரன் இவர் எல்லாரும் என்ன இதுதான் இப்போ இந்த அடுத்த நாள் அது பே பத்திரிகையில் வருது இல்லை பட்ஜெட்டில் அது கேட்டு கேள்வி வந்துருக்கு அப்போ பட்ஜெட்டில் வந்ததே எனக்கு தெரியல நாடாளுமன்றத்துக்கு வந்தது விட தெரியாமல் இருந்தாலும் கூட ஐக்கிய தேசிய முன்னணி அரசாங்கத்தினாலே அல்லது ஐக்கிய தேசிய கட்சி அல்லது ஐக்கிய தேசிய முன்னணியினாலே முன்வைக்கப்பட்ட தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்துக்கு இவர்கள் ஆதரவு அளித்திருக்கின்றார்கள் என்றால் இவர்கள் கிட்டத்தட்ட சிங்கள அரசுக்கு துணை போயிருக்கின்றார்கள் அதோட என்ன செய்தாலும் அதுக்கு நாங்கள் தயார் நிலையிலே இவர்கள் ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்திருக்கிறார்கள் அப்படி பார்க்கலாமா இவர்கள் வந்து அந்த தாங்கள் கொண்டு வந்த அரசாங்கத்தை நாலரை அண்ணா அஞ்சு வருஷமா அதை அந்த அரசாங்கத்தை பாதுகாத்து கொண்டு அந்த பாதுகாக்கிற அஞ்சு வருஷமும் அதுக்கான பலனை தாங்க அடைஞ்சு கொண்டு இருக்கணும் அதுதான் கூடான அனுகூலங்களை இவர்கள் மட்டும்தான் மக்களை பற்றி சரி அதுவும் ஒரு விடயம் தான் நேர் சொந்தங்களே உறவுகளே நாங்கள் ஒரு விடயத்தை இந்த இடத்திலே சொல்லி வைக்க விரும்புகின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்பான பல்வேறுபட்ட ஆக்கபூர்வமான கருத்துக்கள் விமர்சனங்கள் ஆலோசனைகள் எல்லாம் எங்களிடம் வந்து சேர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன நாங்களும் அவற்றை இந்த இடத்திலே பகிரங்கப்படுத்த வேண்டிய கடமை பொறுப்பு எங்களிடம் இருக்கிறது ஆனாலும் நீங்களும் துணிச்சலாக நான் இந்த இடத்திலே சொல்லுகின்றோம் மதிப்பாந்த ஜீவன் அவர்கள் எங்களோடு இன்றைய நாளிலே பேசி கொண்டிருக்கின்றார் அவர் இந்த நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு முன்னதாகவே என்னிடம் ஒரு முக்கியமான கோரிக்கையை முன்வைத்திருந்தார் நீங்கள் என்ன கேள்வியை கேட்டாலும் நான் பதிலளிப்பது மட்டுமல்ல நீங்கள் நேய சொந்தங்களிடமிருந்தும் கேள்விகளுக்கு தாரணமாக கோரிக்கை விடுங்கள் அவள் என்ன கேட்கின்றார்கள் அந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் நான் பதிலளிக்க தயாராக இருக்கின்றேன் என்று கூறியிருக்கின்றார் நாங்கள் இப்பொழுது பகிரங்கமாக கூறியிருக்கின்றோம் நேயர்கள் நிச்சயமாக கேள்விகளுக்கு எங்களிடம் ஏராளமான கேள்விகள் இருக்கின்றன ஆனால் அந்த கேள்விகளில் கூட சிலவற்றை இங்கே யார் இந்த கேள்வியை கேட்டிருக்கின்றார்கள் என்று சொல்லாமல் இந்த இடத்திலே கேட்டிருக்கின்றோம் ஆகையினாலே நேய சொந்தங்கள் அந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கின்ற பொழுது நான் அவருடைய பேரலை இங்கே குறிப்பிட விரும்பவில்லை ஏனென்றால் ஏராளமான கடிதங்கள் ஆலோசனைகள் விமர்சனங்கள் மட்டுமன்றி பல கேள்விகள் வருகின்ற பொழுது நாங்கள் அவருடைய பேரலை மட்டும் இங்கே கூறுவது என்பது ஒரு சால பொருத்தமான விடயமாக இருக்காது வேண்டுமென்றால் நீங்கள் சொன்னால் நான் அந்த பேரை தருவதற்கும் தயாராக இருக்கின்றோம் சரி தொடர்ந்தும் பார்க்கலாம் இன்னும் பல விடயங்கள் இருக்கின்றன என்னிடம் பல கேள்விகள் இருக்கின்றன நீங்கள் சொந்தங்கள் அனுப்பி வைத்த கேள்விகளும் இங்கே இருக்கின்றன அவர்கள் தொலைபேசி வாயிலாக சொன்ன விடயங்களை நாங்கள் கேள்விகளாக தொடுக்கிறதுக்கு இருக்கின்றோம் சிறிதான் ஒரு இடைவெளிக்கு பின்னதாக மீண்டும் நாங்கள் உங்களிடம் வந்து சேர்வோம் காத்திருங்கள் சிறிதான இடைவேளை மக்களுடன் நாம் மக்களுக்காக நாம் சரிதான் ஒரு இடைவெளிக்கு பின்னதாக மீண்டும் உங்களுடன் நாம் இணைந்து கொள்ள விரும்புகின்றோம் இடைவெளிக்கு முன்னதாக பல விடயங்களை நாங்கள் பேசி இருக்கின்றோம் பல வினாக்களை நாங்கள் ஜீவன் அவர்களிடம் தொடுத்திருந்தோம் அதற்கான பதிலை அவரும் தந்திருக்கின்றார் எனவே நாங்கள் இங்கே ஆரம்பத்திலே கூறியிருந்தோம் பல நேய சொந்தங்கள் எங்களிடம் கேள்விகளை இந்த கேள்விகளை கேளுங்கள் இன்னாரிடம் கேளுங்கள் என்று கூட அனுப்புகின்றார்கள் நாங்கள் அவற்றையெல்லாம் கேட்கின்ற பொழுது அவருடைய பேரை மட்டும் நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் அன்பர் என்ற சொல்லை மட்டும் பாவிக்கலாம் ஒரு அன்பர் கேட்டிருக்கின்றார் ஒரு நிச்சயமாக இந்த இடத்திலே நாங்கள் பேச வேண்டிய ஒரு கேள்விதான் அன்பருக்கு நன்றி அவர் கேட்டிருக்கின்றார் 
கூட்டமைப்பின் சுமந்திரனே அரசின் அடிமைகளாக தமிழ் மக்களை மாற்றியவர் என்று சொல்லியிருக்கின்றார் அதாவது தமிழ் மக்களை அரசின் அடிமைகளாக கொண்டு போவதற்கு சுமந்திரனே காலாக இருந்திருக்கின்றார் என்று விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் கூறியிருப்பதாக அவர் குற்றம் சாட்டுகின்றார் இதனை நீங்கள் எப்படி பார்க்கின்றீர்கள் அதாவது சுமந்திரன் கொண்டு போனதுக்கால சுமந்திரன் அதுக்கு மூல காரணமாக இருந்தாலும் அது கூட்டமைப்பு தான் அதை கொண்டு போய் விக்னேஸ்வரன் ஐயாவும் இது கேக்க சேர்ந்து கொண்டு போனவர் தானே இப்போ பிரிஞ்ச யாரும் ஓ இல்லை இல்லை இப்போ இவரும் கூட்டமைப்பில் இருக்கேக்க தான் அடிமையாக கொண்டு போய் விட்டவர் இவர் பிரிஞ்சு வந்த பிறகு சுமந்திரன் மட்டும் கொண்டு போனவர் நான் கொண்டு போகலன்னு சொல்லி இல்லாத இவே கூட்டமைப்பில் இருந்தால் வந்தவர் முதலமைச்சரா அப்படி என்றால் ஒட்டுமொத்தமாக கூட்டமைப்பு கொண்டு போனது அதில் சுமந்திரனுக்கு பங்கு கூட இருந்தா இருக்கலாமே தவிர ஏன்னா வழி அந்த தலைமையை வழி நடத்துறது தலைமையை நடத்துறோம் தலைமை ஒன்று வழி நடத்துறது அவர் தான் அவற்றை இருக்கலான்னு சற்று வித்தியாசமான ஆனாபடியா அதில் வந்து இன்னொரு தட்ட தலையில பழிய சொல்லி போட்டு போட்டு இல்லை அதுக்கு இவரும் பங்கு இவரும் பங்காளி தமிழ் மக்களை அடிமையாக கொண்டு விடுறதுக்கு வெறும் பங்காளியாக தான் இருந்தவர் இப்போ அவைக்குள்ள வந்த பிரச்சனை காரணமாக அல்லது நானா பெருசு நீயா பெருசுன்ற இதை வச்சு கொண்டு வழியில் வந்துட்டு அவர் தான் செஞ்சவர் நான் செய்யலன்னு சொல்லல எல்லாரும் சேர்ந்து தான் அதை கொண்டு போய் அடிமையாக்கி தமிழ் மக்களை அடிமையாக்கி வச்சு கொண்டு தங்களுக்கும் அடிமையாக்கி வச்சு கொண்டு இருக்கணும் என்ற தாங்களும் வார தேர்தல்கள்லேயோ அல்ல இதுகளில் தாங்க சொல்கிறத மக்கள் கேட்டுக்கொள்ளணும் மக்களுக்கு இந்த பிரச்சனையும் தீரக்கூடாது மக்களுக்கு பிரச்சனை தீராமல் இருந்தால் தான் மக்கள் தங்களை தாங்கள் சொல்கிறத கேட்டுக்கொண்டிருப்பினும் இப்போ இந்த இனவாதம் பேசிக்க மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளணும் மற்றபடி அவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் பங்கு இருக்கு அப்படியாக இருந்தால் இதிலே ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சி எந்த வகையிலே மாறுபட்டு நிற்கிறது என்பதை நீங்கள் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் ஓ நாங்கள் இப்போ ஈழ மக்கள் என்ன கட்சி அதை நான் முதலே சொன்னேன் ஆரம்ப கால காலகட்டத்தில் இருந்து கடந்த யுத்தம் முடிஞ்ச பிறகும் எல்லா எல்லா அரசியல் தலைவர்களும் வெளிநாடுகளில் இருக்கிற நேரத்தில் தட்ட தனியாக நின்று தட்ட ஒரு தனி மனுஷனாக நின்று அந்த மக்களின்ற பிரச்சனைக்கு தன்னால் இன்னும் ஆக இன்னும் செய்ய முடியுமோ மேக்சிமம் அதாவது தன்னால் ஆகக்கூடிய இந்த வரையில் இயன்ற வரையில் இந்த அரசாங்கத்திட்ட போய் அரசாங்கத்தோட அச அரசாங்கத்திட்ட கேட்டு திட்டு வாங்கி பேச்சு வாங்கி கொண்டு தான் செஞ்சு செஞ்சு கொடுத்துருக்கிறார் அதுதான் யுத்தம் யுத்தம் முடிஞ்சு யுத்தம் நடத்தின அரசுகளுடனும் யுத்தத்தை வென்றெடுத்த அதிகாரத்தோட இருந்த ஆணவத்தோட இருந்த அரசு போராட்டம் அப்போ அந்த நேரத்தில் இருந்து நாங்கள் மக்களுக்காண்டி தான் நிற்கிறோம் மக்கள் மக்களிந்த பிரச்சனை மக்களுக்கு என்ன தேவை அதைத்தான் நாங்கள் கடந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் என்று சொல்லி இருந்த காலத்திலேயும் கூடி மக்களிந்த பிரச்சனையே அந்தந்த பிரச்சனையும் அப்பப்போ போய் இப்போ பாராளுமன்றத்தில் சுட்டி காட்டி அந்த பிரச்சனைகளுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு தீர்வை பெற்று கொடுத்து அது எதிர்கட்சியில் இருந்தால் அவங்க ஆளுங்கட்சியில் இல்லாட்டாலும் நிறைய இப்போ மக்களின் பிரச்சனையை பற்றி கதைச்சி அதை சில பல பிரச்சனைகளை தீர்த்து விட்டது நக்கலத்து வளர்ந்தவர்கள் இல்லை அமைச்சர் கட்சியில் இருந்து கூட ஆளுங்கட்சியில் இல்லாமல் எதிர்கட்சியில் இருந்து ஒன்று கன விஷயத்தை சாதிச்சிருக்கு இந்த நான்கு விட காலமும் அவர் ஆளுங்கட்சியில் இருந்திருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும் என்பதை நான் நேரத்துக்கு சொல்ல வேண்டாம் இவைக்கு இவைந்த பலத்தோட நாங்கள் ஈழ மக்கள் என்ன கட்சி டக்லத்து வனந்த அவர்களின் தலைமையில் ஒரு ஆளுங்கட்சியாக இருந்திருந்தால் மக்களுக்கு அவ்வளவு பெற்றுக் கொடுத்துருக்கலாம் அப்படி என்றால் கிடைக்க பெற்ற வாய்ப்புகளை தமிழ் தேசிய பயன்படுத்த இன்றைக்கு மட்டும் இல்லை என்றைக்குமே பயன்படுத்த அப்ப பேந்து திருப்ப இப்ப என்ன சொல்லினோம் எங்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை தாங்கும் நாங்கள் மக்களுக்கு தான் ஏ நீங்க உங்கள அரசாங்கம் நீங்கள் ஆட்சி செஞ்சு கொண்டு இருந்த அரசாங்கத்தை நாலரை வருஷமா வச்சு கொண்டு செய்ய முடியாதத்த இப்போ குலகார அரசாங்கம் அப்படி இதெல்லாம் சொன்ன நீங்கள் இப்போ என்ன என்று நம்புறீங்க நீங்கள் எந்த அரசாங்கம் செய்ய மாட்டு அதுவும் ஒரு முக்கியமான விடயம் தான் நாங்கள் இன்னும் ஒரு விடயத்தை பேச வேண்டும் என்னவென்றால் இந்த இடைக்கால அரசாங்கம் என்பது ஸ்தாபிக்கப்பட்டு மிக சொற்ப மாதங்கள் என்று தான் சொல்லலாம் அதுக்குடன் அந்த காலப்பகுதிக்குள்ளேயே தேர்தலம் வந்துவிட்டது நெருங்கிவிட்டது தேதி அறிவிக்கப்படாவிட்டாலும் கூட 
இந்த ஏப்ரல் மாதத்துக்கு இடையிலே தேர்தல் நடைபெறுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமாக இருக்கின்றன ஆனால் இந்த குறுகிய கால பகுதியிலே அமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட குறுகிய கால பகுதியிலே அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்த் அவர்கள் தேசிய ம ரீதியிலே அல்லது அந்த வகையிலான் பேசலாம் தேசிய ரீதியிலே பல இடங்களுக்கு சென்று அந்த தான் சார்ந்து அமைச்சு சார்ந்த விடயங்களே மிகுந்த அவதானத்துடன் செயற்பட்டு அக்கறையுடன் செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார் அதிலே குறிப்பாக வடக்கு கிழக்கு தமிழ் தாய பகுதியிலே கூட ஏராளமான பலன்களை பயன்களை எமது மக்கள் பெறக்கூடியதான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன இது எப்படி சாத்தியமாகிறது இல்லை இப்போ இது வந்து தேசிய தேசிய அமைச்சர்னு ஒன்று கிடைச்சது இது வந்து நான் இது எங்களுக்கு கிடைச்ச இன்னொரு சந்தர்ப்பம் என்னன்னா எங்களுடைய ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் கொள்கை அல்லது தேசிய நல்லிணக்கத்தை அடையாளப்படுத்துறதுக்கு இந்த தேசிய அமைச்சர் வச்சுக்கொண்டு நிறைய இதில் செய்கிறார் பலப்படுத்த முடியும் பலப்படுத்த இல்லை நிரூபிக்க முடியும் நிரூபிக்கிறார் அவற்றை வேலைகள் வந்து தனியாக வந்து வட பகுதியிலேயோ இல்லை கிழக்கு பகுதியிலேயோ இருக்கே இல்லை அவர் தேசிய அமைச்சர் என்ற ரீதியில் அவருக்கு கிடைச்ச அந்த அமைச்சர் தான் சரியான முறையில் ம இன மதம் பாகுபாடு மொழி பேதுவம் பார்க்காம தன்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை என்னென்று சரிவர செய்ய முடியுமோ அதை செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறார் அதுவும் இந்த இடைக்கால அரசாங்கத்தை வச்சுக்கொண்டு அதாவது தற்காலிக அரசாங்கத்தை வச்சுக்கொண்டு செய்கிறார் இது நாளைக்கு ஒரு நிரந்தர அரசாங்கத்தின் ஊடாக இந்த சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் அவருக்கு திரும்பவும் கிடைக்கும் அது 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 அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை டக்லஸ் தேவானந்தா அரசியல் வாழ்க்கையில் இருக்கும் வரைக்கும் அவர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தான் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக வந்தால் அமைச்சர் தான் மற்ற இந்த அரசாங்கம் தொடர்ச்சியாக என்னுடைய கணிப்பு பத்து வருஷம் இல்லை கிடைச்ச இந்த ஆளுமை வச்சு கொண்டு அஞ்சு வருஷம் தொடர்ந்து ஆட்சி செய்ய போயினும் பாராளுமன்றத்தையும் அவர் தான் கைப்பற்ற போயினும் பாராளுமன்றமும் அவ அவ என்ன பிறமுனாண்ட ஆதிக்கத்திலாம் வரும் அப்படி வரைக்க இவரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர் தான் போகிறார் ரகுலத்து வாழ்ந்த அவர் கண்டிப்பாக அமைச்சராக இருப்பார் தேசிய அமைச்சராக தொடர்ந்தும் இருப்பார் தான் இந்த மக்களுக்கு என்ன வாக்குறுதிகளை கொடுத்தாரோ அதை செய்விப்பார் நிரந்தர அரசாங்கம் வந்தால் இதை விட பல மடங்கு வேகத்தோடு இந்த மக்கள் என்னத்தை கேக்கு கேட்குறார்களோ அதை உடனே உடனே செஞ்சு கொடுக்குற ஒரு தன்மை உள்ள அமைச்சர் அவர் கண்டிப்பாக அந்த நிரந்தர அரசாங்கத்தில் அமைச்சராக வந்த உடனே சகலரையும் அதை மக்களின் பேச்சனை தீர்த்து கொடுப்பார் ஆனால் இதுக்கு மக்கள் ஆணை மக்கள் ஆணை இடோடும் போதிய அளவு போதிய அளவு ஆணை விட்டார் மற்றது என்ன மட்டும் நான் சொல்கிறேன் என்னென்னா தமிழ் மக்கள் கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் எடுத்த முடிவு மாதிரி பாராளுமன்ற தேர்தலில் முடிவு எடுத்தாலும் பெரமுனா தான் நாங்கள் ஆட்சி ஆட்சி பீடத்தில் இருக்க போகும் இப்போ அது அது பெரும்பான்மை த அதாவது தனி பெரும்பான்மை சீட்டு எடுத்து அதில் ஆசனங்களை எடுத்து ஆட்சி செய்ய போகும் அப்போ தமிழ் மக்கள் ஓ தமிழ் மக்கள் என்ன ஜோதிக்கணும் என்றால் ஆட்சிக்கு வரப்போகிறது இந்த அரசாங்கம் தான் ஆன முறையில் எங்கண்ட பங்கை தமிழ் மக்களின் பங்கை செலுத்தணும் கணிசமான அளவு செலுத்தணும் ஈழ மக்கள் இருக்க வேண்டும் அந்த கணிசமான அளவு செலுத்துகிற அதிகாரம் அதை செய்விக்கக்கூடிய ஒரு ஆளுமை மிக்க தமிழ் தலைவர்களுக்கு த தலைவருக்கு கொடுக்கணும் அவரால் அது கண்டிப்பாக மக்களின் சகல பிரச்சனைக்கும் தீர்வு காண முடியும் ஆமாம் ஒரு முக்கிய மறுபடியும் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்னவென்றால் நானும் ஏராளமான இடங்களுக்கு எங்களுடைய நீதி தொலைக்காட்சி கள ஆய்வுகளை மேற்கொண்டிருக்கிறது அந்த வகையிலே அவர்கள் சொன்ன விடயத்தை மக்கள் தரப்பிலே சொல்லப்பட்ட விடயங்களையும் நீரிழக்கு முறை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வதும் சால பொருத்தமானதாக இருக்கும் இந்த இடத்துல என்னவென்றால் டக்லஸ் தேவானந்த அவர்கள் தொடர்ந்தும் அமைச்சராக இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் எங்களுக்கான வாழ்க்கைக்கான அனுகூலங்கள் பலவும் கிடைக்கும் என்று அந்த மக்கள் எங்களிடம் நாங்கள் கள ஆய்வுகளுக்காக சென்ற சமயம் சொல்லியிருந்தார்கள் அதுதான் நடக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய விருப்பமாக இருக்கிறது என்று கூட அந்த மக்கள் சொல்லியிருப்பதை நான் அந்த வழியில் நீரிழக்கு சுட்டிக்காட்டுகின்றோம் என்றால் கடந்த காலங்களிலே அரசாங்கத்துக்கு முழுமையான ஆதரவு வழங்கியவர்கள் நிபந்தனைகள் இல்லாமல் ஆதரவு வழங்கி தங்களுக்கான அனுகூலங்களை பெற்றுக்கொண்டவர்களால் தங்கள் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கின்றோம் என்ற விடயத்தையும் அந்த மக்களிடம் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் என்ற விடயத்தையும் நிரலக்கின விடையிலே ஞாபகம் முட்டிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம் இது இப்படியாக இருக்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் முன்னாள் ஜனாதிபதி தற்போதைய பிரதமர் இந்தியாவுக்கான பயணத்தை மேற்கொண்டிருக்கின்றார் என்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்த விடையம் இந்த நேரத்திலே 
அவருடன் இணைந்ததாக இள மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் செயலாளர் நாயகமும் கடற்றொழில் மற்றும் நீரக வள மூலங்கள் அமைச்சருமான டாக்டர் ஸ்ரீவானந்தாவிடம் செல்கிறார் என்பது இந்த செய்திக்கும் நீங்கள் சொன்ன கருத்துக்கும் ஒரு தொடங்கிய நெருங்கிய தொடர்புகள் இருக்கின்றன அதனாலே இது இதற்குடாக என்ன விதமான அனுபவங்கள் கிடைக்கப் போன்ற என்பது கூட இப்பொழுது ஒரு மிகுந்த எதிர்பார்ப்பு ஏற்படுத்தி இருக்கிறது நீங்கள் கூறுங்கள் என்ன விதமான அனுபவங்கள் கௌரவ அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா அவர்கள் இப்போ போகையில் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் மஹிந்த ராஜபக்சா அவர்கள் இந்த ஆட்சி காலத்தில் அவர் தனக்கு பக்கபலமாக அவரை தான் கூட்டிகிட்டு போனவர் என்னென்றால் அவர் ஒன்று ஒரு விஷயம் க என்ன கௌரவ என்ன ப பிரதமரை நாங்கள் பாராட்டணும் என்னென்றால் தன்னோட ஒரு தமிழாளை கூட்டி கொண்டு போகிறேன்னு இவர் வந்து அங்கே வந்து த தன்னுடைய பிரச்சனைகளை பே பேசிடுவார் என்ற எந்த துணி கூடி பயம் இல்லாமல் தான் அவர் முதல் தரவும் இவரை கூட்டிகிட்டு போனார் இந்த இப்போ போகும்போதும் அவரை அழைச்சி சென்றார் முதல் தரம் கடந்த காலத்தில் போகும்போது அவர் தமிழ் மக்களுக்கு தேவையான பல பல விடயங்கள் பல விடயங்களை ஐம்பதாயிரம் வீடு தொழில் போயிட்ட அச்சு வேலி அந்த தொழில் போயிட்ட அபிவிருத்தி மாணவர்களுக்கான சைக்கிள்கள் டிராக்டர் விவசாயத்துக்கு தேவையான டிராக்டர்கள் மற்றது எங்கண்ட யாழ் யாழ் மாவட்டத்துக்குள்ள என்ன கட்டி இன்னும் அது பயன்பாட்டுக்கு பெரிய இல்லை பொது நோக்கு மண்டபம் அப்படி பல கன பல விஷயங்களை சாதித்து போட்டு வந்தவர் அவர் எங்கே போயே தன்னோட ஒரு பெரிய பயில் கட்டோட தான் ஒரு கட்டு இதோட இப்போ பாராளுமன்றம் போனாலும் அப்படி தான் போவார் ஆனால் முறையில் அவர் பெரிய பாரிய ஒரு ஏற்பாட்டோட சென்றிருப்பார் என்று நான் நினைக்கிறேன் நம்மளோட தலைவர் ஆனால் இந்த இடத்திலே இன்னொரு விடயத்தினால் பேச வேண்டும் என்னவென்றால் அவர் தமிழ் மக்களுக்கு ஏராளமான அனுகூலங்களை பெற்று கொண்டு வந்தாலும் கூட தீர்வு காணப்பட வேண்டிய பல பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன முக்கியமாக வடகிழக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கடற்றொழில் பிரச்சனை என்பது மிகப்பெரிய சவாலான எல்லை தாண்டிய அல்லது தடை செய்யப்பட்ட தொழில் முறைகளை இந்திய மீனவர்கள் மேற்கொண்டு வருவதனால் எங்களுடைய பகுதியில் இருக்கின்ற கடல் வளங்கள் முற்றாக அளிக்கப்படுகின்ற நிலை ஏற்படுகிறது எங்களுடைய கடற்றொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்படுகின்ற நிலைமையும் ஏற்படுகிறது இதற்கு ஒரு முடிவு கட்டப்பட வேண்டும் என்று கடற்றொழிலாளர்கள் அல்லது கடற்றொழில் சமூகங்கள் அல்லது குடும்பங்கள் எல்லோரும் ஒரு ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருக்கின்றார் அவருடைய இந்திய விஜயத்தை ஆகினாலே நீங்கள் ஆரம்பத்திலே கூறியது போன்று அவருடைய பயணம் வெற்றியடைய வேண்டும் என்று இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக நாங்களும் வாழ்த்து அவர் இப்போ அமைச்சு பதவி கிடைக்கிறதுக்கு முதலும் கடல் தொழில் அமைச்சு பதவி கிடைக்க முதலும் இந்த கடல் தொழில் சம்பந்தம் அந்த எல்லை தாண்டி வார பிரச்சனை சம்பந்தமாக அவர் கச்சத்தீவிலையும் போய் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்க கச்சத்தீவில் போய் கச்ச தமிழக மீனவர்கள சங்கங்களை கூப்பிட்டு அங்கேயும் வச்சு அவர் தொடர்ந்து முயற்சி எடுத்து கொண்டு தான் இருந்தவர் இப்போ கடத்தொழில் அமைச்சு கிடைச்சபடியே இன்னும் கொஞ்சம் பல அவருக்கு அதை இலகுவாக இருக்கும் அமைச்சே கிடைத்திருக்கிறார் அது அல்ல அவர் என்ன பாரம்பரிய சிறுகை தொழில் அமைச்சு கிடைச்சி எல்லா அமைச்சுகளாலையும் செய்யக்கூடிய வேலையை அதை வச்சு கொண்டு செஞ்சவர் ஆனபடியே இது இன்னும் கொஞ்சம் பலத்தை கொடுக்கும் மற்றது பிரதமரோடு சென்றிருக்கின்றபடியா இன்னும் ஒரு இன்னும் ஒரு அதி கூடின பலத்தோடு போயிருக்கிறார் அவர் நிறைய விஷயங்களை சாதிச்சுட்டு வருவார் இன்னும் நாலு நாள் பொறுமையோட மக்கள் இருந்தால் நிறைய ஒரு இன்ப ஐயோ இன்ப அதிர்ச்சியான செய்திகளை பெற்றுக்கொண்டு வருவார் இன்பமான செய்தியை அல்லது அதிர்ச்சியான செய்திகளாக அதாவது மகிழ்ச்சி அளிக்கின்ற செய்திகள் பலவற்றை கொண்டு வரப் போகின்றார் என்று இங்கே ஜீவன் அவர்கள் சொல்லுகின்றார் நாங்களும் காத்திருப்போம் எங்களுக்கு எமது மக்களுக்கு அப்படி இன்ப அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடியதான செய்திகள் என்ன வரப் போகிறது என்பதை நாள் காத்திருப்போம் இப்பொழுது சின்னதான ஒரு விளம்பர அப்படி எடுத்த பின்னர் மீண்டும் நாள் வருவோம் காத்திருங்கள்
இரண்டு பார்வைகள் பார்த்திருக்கின்றோம் இரண்டு பாகங்களை முடித்திருக்கின்றோம் இது மூன்றாவது பாகம் ஆகியனாலே சில முக்கியமான விடயங்களை பேச வேண்டிய நேரம் கொடுத்தான் அந்த வயதை பார்க்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் கூட அந்த இடத்திலே உரத்து குரல் கொடுத்திருந்ததை நாங்கள் பல செய்திகள் கூட பார்த்திருக்கின்றோம் டிடி தொலைக்காட்சியின் வாயிலாக கூட அந்த செய்திகளை நாங்கள் பிரஸ்தாவப்படுத்தியிருந்ததும் ஒரு முக்கியமான உடைய மாநாடு காணக்கூடியதாக இருக்கிறது யாழ் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்திலே பல்வேறுபட்ட சர்ச்சைகள் எல்லாம் இடம்பெற்றிருக்கின்றன நீங்களும் அந்த இடத்திலே பிரசன்னமாக இருந்திருக்கிறீர்கள் நீங்களே அந்த விடயத்தை தெளிவுபடுத்துங்கள் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழுவில் குறிப்பாக எல்லா திணைக்களத்தை சேர்ந்தாக்களும் வருகிறோம் எல்லா அரசு அரசு சார்பாக அரசு அரசு சார்பற்ற திணைக்களங்கள் மற்றது பிரதேச சபை தவிசாளர்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆனால் இந்த முறை பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் யாரும் சமூகம் அளிக்கல சுதந்திர தினத்துக்கு சமூகம் அளிக்காதது போல இந்த பர ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்துக்கும் புறக்கணித்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் புறக்கணிக்க வேண்டிய இடங்களில் புறக்கணிக்காமல் புறக்க மாறி செய்கிறார் சரி சரி அப்போ அந்த ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்தில் பல விஷயங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டது அப்போ நாங்கள் நான் நான் நகிறேன் நான் நீண்ட காலமாக அம அமைச்சர்த்த பிரதிநிதியாக செல்வதும் வழக்கம் மற்றும் பிரதேச ஒருங்கிணைப்பு குழுக்கள் கூட்டங்கள்லேயும் சென்று சிறு அனுபவங்கள் இருக்கு இருந்தும் அந்த முதல் அந்த டூ மில்லியன் சம்பந்தமான அதாவது இருபது லட்சம் ரூபா ரெண்டு மில்லியன் ஒருங்கிணைப்பு அது ஜனாதிபதியின் நிதி இதிலிருந்து தான் வந்தது அதை நாம் சென்ற என்னுடைய இதிலையும் கூறி இருக்கிறேன் அப்போ அந்த நிதி சம்பந்தமாக நான் கேட்டேன் இவையல் என்னென்னா தங்கண்ட ஒரு அரசியல் லாபத்துக்காக அது ஒரு 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 அதை உதாசீனம் செய்கிற மாதிரி போய் பிரதேசங்களில் போய் மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட அந்த நிகழ்ச்சி நிறையில் அதை மாற்றி அவர்கள் தங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறார்கள் முன்மொழிவு ஒரு கட்சி சார்ந்து செயற்படுகின்ற கட்சி சார்ந்து செயற்படுகின்ற ஒரு பொதுமக்கள் இப்போ நாங்களும் அதில் ச சம்பந்தப்பட்டு நாங்கள் இப்போ தெரிவுகளில் எங்கள் ஆக்களும் போனவை அது நாங்கள் நாங்கள் அதில் அதிகாரம் செலுத்தவும் இல்லை கொள்ளவும் இல்லை என்னென்றா இது மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட வேணும் என்று வந்த ஒரு நிகழ்ச்சி நிறை ஆக மொத்தத்தில் உங்களுடைய நோக்கம் கட்சி பேதங்களுக்கு அப்பால் பால் மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியது கிடைக்கும் ஏன்னா உதாரணத்துக்கு நான் இப்போ என்னோ என்னோ என்னுடைய பிரதே நான் பிரதேச உறுப்பினர்களாக இருக்கிறோம் வலிமேற்கில் எங்களுக்கு நாலு உறுப்பினர்கள் இருக்கிறோம் அந்த நாலு உறுப்பினர்கள் இந்த நிதியலையும் வந்து எங்கள் பிரதேசங்களுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் நாங்கள் எங்களுக்கு நாங்கள் தேத அதாவது அந்த உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலில் இருக்காத நீ நின்று வாக்கு கேட்காத இடங்களுக்கு தான் கூட பயன்படுத்தி கொண்டு வர ஏன்னா எல்லாம் மரமக்கோட்டில் இருக்க அதாவது ஒரு இடத்துல நேரடி வேட்பாளர் எங்களுக்கு கிடைக்கல என்றாலும் அங்கே எங்களுக்கு மக்களும் போட்டிருக்கணும் ஆமாம் அதனுடன் கிடைக்கின்ற பலாபலன்கள் எல்லா மக்களுக்கும் கிடைக்க அப்போ அந்த அந்த எங்களுக்கு போட்ட மக்களை நாங்கள் கைவிடுறதா இல்லை தானே அப்போ நாங்கள் அதை அப்போ இதை இவைய உணர்வு இவை தங்களுடைய நான் நினைக்கிறேன் அவை என்ற ஒரு என்ன ஒரு சிந்தனை இல்லை சிந்தனை அந்த தாங்க தவறு விடுறோம் தெரியாம ஒரு ஆர்வ கோளாறுல செய்யணுமோ எனக்கு தெரியல ஏனண்டா தங்கட கட்சி ஆக்களை திருப்தி படுத்துறதுக்காண்டி அப்படி ஒரு ஒரு கட்சிக்காரரை திருப்தி படுத்துறதுக்காண்டி அப்படி செய்யணுமோ தெரியாது உண்மையில மக்களால தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சி நிறை அது மக்களால தான் மாத்தப்படணுமே தவிர தனி ஒரு மனசனால மாத்தப்படக்கூடாது அப்படி இல்லைன்னா நாங்கள் அதை மக்களின் இப்போ இதுக்கு விடக்கூடாது அதை நான் அது சம்மந்தமாக நான் கேட்டுனார் மற்ற நிதி நிதியும் ஆற்ற நிதி என்ன இப்போ தங்கண்ட நிதி தங்கண்ட தங்களால் தங்கண்ட கட்சியால் உருவாக்கப்பட்ட நிதி என்ன மாதிரி சொல்லி கொண்டு இருக்கோம் அதை மக்களுக்கு குழப்பம் அப்போ அதையும் எனக்கு தெளிவுபடுத்த சொல்லி கேட்டு இது வந்தது மற்ற மற்ற பிரச்சனை கன பிரச்சனைகள் வந்தது அதில் சரியான தீர்வு காணும் இவர்களுக்கு முடியாது இப்போ கட்டாக்காளி நாயலை பற்றி வந்துச்சு கட்டாக்காளி நாயலுன்றது கட்டாக்காளி நாயலை க அத அந்த அவைந்த அந்த நாயலின் பிரச்சனையை பார்க்குறது ஒன்று சுகாதார 
பரிசோதகர்கள் மற்றது பிரதேச சபை இப்படியான திணைக்களங்கள் ஒன்று சேர்ந்து தான் அந்த அதுக்கு ஒரு இது அதுக்கு ஒரு முடிவு எடுக்கணும் அது இந்த இனப்பெருக்கத்தை குறைக்கணும் இதை இதான் கொள்ளுறது மட்டும்தான் முடிவில்லை அதுவும் கடந்த காலத்தில் இதான் அப்போ அதுகளுக்கான எல்லா துணைக்களங்களும் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் நல்ல பார்த்தா திணைக்களம் ஒவ்வொன்றை ஒழுப்பி உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை என்று இருந்தது தான் கூட திணைக்கள அதிகாரிகள் தங்களுக்கு இவ்வளோ பிர பிரச்சனை இருக்குது எங்களுக்கு இதை தீர்த்து தாங்க இல்லை இந்த பற்றாக்குறை இருக்குது இல்லை ஆளணி பற்றாக்குறை இருக்குது அப்படி இப்படி வந்து மிக குறைவு சரி ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்திலே நீங்களும் பங்கெடுத்து விடுற வகையில் அந்த கூட்டம் கூட்டப்பட்டிருக்கிறதே ஒழிய எந்த விதமான தீர்மானங்களும் எடுக்கப்படவில்லை என்று அல்லது எந்த விதமான முடிவுகளும் எட்டப்படாத நிலையிலே முடிவடைந்திருக்கிறதாக மறுநாள் பத்திரை எல்லாம் செய்திகள் வெளியிட்டு ஒரு முடிவு ஒன்றுக்கும் முடிவு ஒற்றே இல்லை ஒழுங்கு கட்டாக்காளி நாயலை என்ன செய்கிறேன்ட்டா என்ன செய்கிறேன்ட்டு ஒருத்தரும் சரியான தீர்வோ முடிவோ எடுக்க இல்லை அதே போல் பல பல விடயங்கள் மாடு இந்த இன்னும் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னும் ஒரு இடத்துக்கு ஆடோ மா மாடுகள் கால்நடைகளில் கொண்டு போகிறதுக்கான அனுமதி அது அனுமதியை வந்து ஒழுங்கான அந்த மிருக வைத்தியர்கள் அதை சரியா செய்வினமா இருந்தால் ஆட்டை கொண்டு போறதுக்கு நான் கொண்டு போய் ஒரு கால்நடையை கொண்டு போய் அவைட்ட ஒப்படைச்சு அவை உடனே அதுக்கான வழியை தேடி அதுக்கான அனுமதியை கொடுத்தால் கள்ள மாடு வெட்டுறதோ இல்லை கள்ள இது கடத்துறதோ இருக்காது அப்ப அவன் இங்கால கிடைக்கல என்னன்னா கலவா வெட்டத்து வாங்குறான் அதே மாதிரிதான் மண் மண்ணை நீங்கள் அரசு அதிகாரிகள் அதை முறைப்படி சரியான இடத்த எனக்கு நேற்று ஒரு ஆள் ஒரு பில்லை கொண்டு வந்தார் பதினோராம் மாதம் சாரி ரெண்டாம் மாதம் அவர் அந்த பில் போட்டுக்கிறார் மண்ணுக்கான அனுமதி கேட்டு ரெண்டாம் மாதம் ரெண்டாம் மாதம் இப்படி பதினோரு மாசம் அவர் நேற்று கொண்டு வந்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு போட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஓஹோ ரெண்டாம் மாதம் அதை கொடுத்துருக்கிறார் அனுமதி கேட்டு அங்கே அங்கே இன்னும் அவருக்கு மண் கிடைக்கல சரி அப்போ என்ன செய்யணும் கள்ள மண்ணை தான் கள்ள மண் இப்போ நாங்கள் எங்களுக்கு கிடைக்கிற இதை ஒழுங்கான முறையில் மண் போய் கொண்டு இருந்தால் கள்ள மண் விற்கிற மேலதிகமாக விலை வச்சு விற்கிற தேவை வராது அப்போ மக்களும் போய் அந்த கள்ள மண்ணை வாங்கவும் முற்பட வேணும் அப்போ அவங்களுக்கு இங்கே தேவை இருக்கிறபடியா கள்ள மண் வருகுது கள்ள மண் தேவை கூட காசுக்கு விற்கலாம் என்றபடியா அவன் போய் கள்ளவா எடுத்து கொண்டு போய் கொடுக்குறான் ஆக மொத்தத்திலே இதில் இதுக்கெல்லாம் விட்டவர்கள் நல்லாட்சி அரசாங்கத்தை கொண்டு வந்தவர்கள் வந்தவர் இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் பெற முன்னம் இந்த மண் ஒழுங்காக தான் மகளுக்கு கிடைச்சது ஆமாம் பதினேழாயிரம் ரூபாய்க்கு பதினேழாயிரத்து பதினேழாயிரம் ரூபாய்க்கு கிடைச்ச மண் ஒரு டிப்பர் மண் ஆமாம் இன்றைக்கு ஐம்பத்தி நாலாயிரம் அதுக்கெல்லாம் போய் இப்போ வந்து இப்போ இந்த அரசாங்கம் மாறின உடனே இப்போ தான் இருபது இருபத்தையாயிரம் ரூபாய்க்குள்ள மண் விற்பனை நடக்கு ஆனால் இன்னும் இந்த அரசாங்கத்தால் கொடுக்கப்படுற அந்த பெர்மிட்டு கொடுக்குற மண் டிலே லேட்டாக தான் போகுது இப்போ அதுகளுக்கெல்லாம் இந்த ஒருங்கிணைப்பு குழுவில் முடிவு கட்டணும் இல்லை ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டுவது என்பது வேறு விடையமா நான் அதில் முடிவுகள் எட்டப்படுமா என்பது அது அது தேவை ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர் வேலை என்னென்றால் அதாவது அரச திணைக்களங்களாலேயோ அல்லது தனியார் இதுகளாலேயோ எடுக்கப்படுற முடிவு அல்லது அதை வேலை திட்டங்கள் சரியான முறையில் நடக்குதா அல்ல அந்த வேலை திட்டம் குறித்த நாட்களில் நடக்க இல்லையா ஏன் நடக்க இல்லை அதை துரிதப்படுத்தணும் இதுகள் தான் ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவற்ற வேலையை தவிர எந்த கிராம கிராம போய் இதை போடாது அதை போடு இதை போடாது அதை போடணும் மாத்திரது எனக்கு என்ன தெரியலை நான் அப்படி ஒன்றும் இது வரைக்கும் மாறியே இல்லை இப்படி இந்த வந்ததுகளை அப்படி நாங்கள் எங்கண்ட அரசியல் நோக்கத்தோடு செய்கிறதா இருந்தால் கடந்த காலத்தை கம்பர்லியா செஞ்ச மாதிரி பிரதேச செயலகத்திலே வச்சுக்கொண்டு ஒப்பந்தக்காரரை கூப்பிட்டு இந்த நீ இதை செய் நீ இதை செய் எனக்கு முகலத்தத்தா என்று சொல்லி செஞ்சு போட்டால் அது பிரச்சனை இது மக்களை கூப்பிட்டு மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்டு மக்களை ஏமாற்றி கூப்பிட்டு இந்த இதான் அப்போ இதை அரச அரச என்ன அரசியல்வாதிகளுக்கு பயந்து கொண்டு என்ன டி டிஎஸ் ஆஃபீஸ்லேயும் பயந்து ஒரு டிஎஸ் எங்களுக்கு கடிதமும் தந்திருக்க இப்படி என்னால் செய்ய முடியலை இப்படி இப்படி இன்னார் சொன்னபடியாக நாங்கள் இதை மாற்றினாங்களே கடிதம் தந்திருக்க 
ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கின்ற பொழுதும் இந்த பிரதேச ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டங்கள் அல்லது மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டங்கள் என்பது அந்தந்த பகுதியில் நீங்கள் சொன்னது போன்று ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்ட வேலைகள் யாவும் நடைபெற்றிருக்கிறதவா அதில் இருக்கிற தடைகள் என்ன அதை முழுமைப்படுத்துவதற்கு அல்லது பூர்த்தி செய்வதற்கு என்னென்ன தேவைகள் இருக்கின்றன என்ற அப்படிகளெல்லாம் ஆராயப்பட வேண்டும் ஆனால் அன்றைய கூட்டத்தை பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு கூடியது கலைந்தது என்றவாறு தான் இருக்கிறது இது மக்களுக்கு இன்னும் சுமையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறதா நான் சொல்ல வேண்டும் இல்லை இது ஒரு நிரந்தரமான பிரச்சனைகளாக தீர்க்கிற அதை கூட்டம் மாதிரி தெரியும் ஆமாம் அதை பாருங்க இதை பாருங்க அப்படியே விட்டதை தவிர மற்றபடி அங்கே எதுவும் திட்டவட்டமாக ஒரு தீர்வு எடுக்கப்பட்ட மாதிரி தெரியல ஆமாம் இது நான் நினைக்கிறேன் நிறைவு பகுதிக்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அண்மைய காலமாக பேசப்படுகின்ற ஒரு விடயத்தை என்னை பற்றி நான் அவர்கள் டைம் பேச வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்கிறது என்னென்றால் எங்களுடைய சமூகத்துக்கு நாங்கள் வழிகாட்ட வேண்டிய கடமை பொறுப்பு எங்களிடம் இருக்கிறது ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கிறது அந்த வயலை பார்க்கின்ற பொழுது யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்திலே தொடர்ச்சியாக இடம்பெற்று கொண்டிருக்கக்கூடியதான இந்த ரேக்கிங் என்று சொல்வார்கள் பகுடி வதை அது தொடர்பிலே மாணவர்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்று ஒரு சாராரும் மாணவர்களுக்கு அந்த மாணவர்களுக்கு தெளிவுபடுத்தப்பட வேண்டுமா இல்லை இருந்தால் அவர்கள் உயர்கல்வி கற்பவர்கள் அவளுக்கு அது தேவையில்லை ஏன் இவ்வாறான நிலவரங்களிலே இந்த பகுடிவாதி என்பது பகுடிவாதி என்றது வந்து அது ஒரு மாணவர்களை அடிமைப்படுத்துறது தான் தவிர அந்த தங்களுக்கு கீழே பாறவை தங்களுக்கு பணிஞ்சு போகணும் அண்டது இது இது வந்து இதிலையும் இருக்குது இது இல்லை சிறைச்சாலைகள்லேயும் இருக்குது சிறைச்சாலைகள்லேயும் சீனியரான ஆக்கள் ஜூனியர்ஸாக அல்லது அங்கே உள்ளே போகிறவே அன்றைக்கு அதை அந்த தூக்குக்கு தண்டன கைதிகளெல்லாம் அங்கே சீனியராக அதை தான் நாங்கள் ஆளுமை செலுத்தினோம் அதை முதல் நாள் போகிறவருக்கு நல்லா அடி போட்டு உடுப்பில் அங்கே கலட்டி எல்லாம் செக் பண்ணி அடித்து அது வரை அண்டைக்கு அடித்து அந்த தங்களிட்ட அவர் ஒரு தங்களை கீழ்ப்படுத்தி வச்சிருக்க வேண்டும் என்று அது அந்த நோக்கம் தான் இவைகளுக்கு இதெல்லாம் ஒரு அனாவச தேவையற்ற ஒரு விஷயம் கல்வி கட்ட போகிற இடத்துல அதுவும் ரேக்கிங்கன்றது என்ன ஒரு மனுஷத்தன்மையோட மனிதாபிமானத்தோட ஒரு பேச்சு மூலமோ அல்லது இது பண்ண உடுப்பக்களட்டி அசிங்கமாக செய்வது என்பது செய்கிற வேறு இது ஒரு அசிங்கத்தனமான ஒரு அறிவிறக்கத்தக்கின விதத்தில் நடந்து கொள்வது அது மாதிரி வந்து பெண் பிள்ளைகளுக்கு ஆண் பிள்ளைகள் அவ்வாறாக ரேக்கிங் செய்வது என்பது கூட ஒரு மிக பேச ஒரு தமிழ் பெண் பிள்ளைகளை பெண் பிள்ளைகள் ஏதாவது ஒரு ரேக்கிங் செஞ்சாலும் பரவாயில்ல இது ஆண் பிள்ளைகள் பொண் பிள்ளைகள் இது ஒரு நான் நினைக்கிறேன் இதே இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு அதை தங்கண்ட மனசுக்கு இருக்கிற ஆசைகள் அல்லது மனசுக்கு இருக்கிற தங்கண்ட கோரங்களை அதில் வெளிப்படுத்துறது சும்மா சொல்லி கொள்வது ரேக்கிங் அப்படி ரேக்கிங் பண்ணுற இன்றைக்கி இப்படியெல்லாம் செய்யணும் எண்ணம் தோன்றாது இல்லை ஒரு கல்வி வைக்கிற கல்வி இருக்கிற மாணவன் நீ வந்து ஒரு பிள்ளைய உடுப்பக்கலாட்டி எல்லாம் அசிங்கப்படுத்தணும் என்று நினைக்கிறேன்னா நீ உண்டு உண்ட எண்ணம் உண்ட சிந்தனையே பிள்ளை ஆமாம் ரேக்கிங்கன்றது ஒரு இது அதாவது இந்த அரசால் இப்போ சட்டம் கொண்டாடப்பட்டிருக்கு ரேக்கிங் இருக்கக்கூடாது ஆமாம் பகுதிகளிலும் இவ்வாறாக இந்த பகுதிவதை காரணமாக பல மாணவ செல்வங்கள் உயிரிழந்திருக்கின்ற தமிழ்நாட்டில் கூட ஒரு மாணவன் பகுதிவதையில அவர் இறந்து இறந்தவொடனே அவரை துண்டு துண்டாக வெட்டி பொட்டிக்க பேக்கில் போட்டு ட்ரெயினில் போட்டு அனுப்பி இப்படி போட்ட ஆக்கள் எல்லாம் விடிக்கணும் அதெல்லாம் ஒரு அது அந்த பல்கலைக்கழகங்களில் மட்டும் இல்லை பாடசாலைகள்லேயே கூடி இது அறவே முற்றாக ஒழிக்கணும் கடுமையான தண்டனை கொடுத்து இவைகளுக்கு அறவே ஒழிக்கணும் இல்லை என்றால் அது இன்னும் இதை வந்து அவன் தங்கண்ட வசதிக்கு ட்ராக்கிங் என்று சொல்லி கொண்டு தங்கண்ட தங்கண்ட மனசில் இருக்கிற ஆசைகளை இதுகளை செய்கிற வேலைகளை தான் செய்யணும் ஆமாம் உண்மையிலேயே எங்கள் நாங்களும் இது ஒரு 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 மிருகத்தனமான வேலை ஆமாம் இது முற்றாக ஒழிக்கப்படும் முற்றாக ஒழிக்கணும் 
நாள் பார்க்கலாம் மக்களுடைய நாம் மக்களுக்கு காமன என்ன அட இன்னொன்னு நான் என்ன சொல்றேன்னா இந்த மாணவர்கள் எல்லாம் இத செஞ்சு போட்டு நாளைக்கு வெளியில பள்ளிகுடத்துல வந்து திருப்பி அத விமர்சிக்கறாகலாம் இவத அதே மாத்திரம் வந்து இவர்கள் எப்படி அடுத்து வரும் சமூகத்துக்கு பலியாட்ட போயினு அதான் என்பது கூட மற்றது நீங்கள் இன்னொரு விடயத்தையும் சொல்லுகின்றீர்கள் ஒரு பிள்ளையை பாடசாலைக்கு அனுப்புகின்ற பொழுது ஒவ்வொரு பெற்றோர்களுக்கு மிகுந்த கனவு இருக்கு என்னுடைய பிள்ளை படிக்க வேண்டும் உயர்கல்வி கேட்க வேண்டும் அவன் நல்ல உத்தியோகம் பார்க்க வேண்டும் என்றெல்லாம் பல ஆசைகள் இருக்கும் அந்த நிலைமையிலே நான் படிக்காமல் விட்டுவிட்டேன் என்று கதறுகிற கண்ணீர் விழுந்த மாணவர்களும் இருக்கின்றார்கள் இந்த நிலையிலே இந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு கிடைக்கப்பட்ட வாய்ப்பு என்பது பெரிய ஒரு பல மாணவர்கள் இந்த ஒரு பயத்துக்காண்டி கர மாணவர்கள் பல்கலைக்கழகம் போற படிப்பை நிப்பாட்டுற சூழல்களும் இருக்கு நிச்சயமா நிச்சயமா அதைத்தான் பேசுகின்றோம் ஆமா பல்கலைக்கழகத்துக்கு ஐயோ போகக்கூடாது இதோட நிப்பாட்டி போட்டு ஏதாவது அரச வேலையால தேடுவோம் என்ற மாணவர்களும் இருக்கிறார்கள் ஆமா ஆமா எனவே அதுக்கு யார் காரண கத்தாக்களாக இருக்கின்றார்கள் என்று சொல்லி போன்று நான் பார்க்க வேண்டிய பாடி இருக்கிற பொழுது நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த பகடிவாதியை நிறுத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் ஒரு தீர்மானம் எடுத்துக்கொள்வோம் என்று வைத்துக் கொண்டால் யாருக்கு அந்த கடமை இருக்கிறது ஒன்று பெற்றோர்கள் முதலாவது பெற்றோர்கள் பெற்றோர்கள் சரி அந்த மாணவனுடைய மாணவனை பெற்ற பெற்றோர்கள் அவையை திருத்த இல்ல இந்த இந்த பல்கலைக்கழகத்துக்குள்ள தங்கண்ட அதாவது அந்த மாணவர்களை வச்சு கொண்டு தங்கண்ட அரசியலுக்காண்டி பயன்படுத்துறாக்களும் தங்கண்ட அரசியல் நகர்வுக்கு இந்த பல்கலைக்கழக மாணவர்களை பயன்படுத்த அவர்கள் அதை 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 அந்த மாணவர்களுக்கு அதை அவைக்கு வழி நடத்தணும் அல்லது அதை இல்லையென்ற சட்டம் ஆசிரிய பிறந்தைகளுக்கும் அந்த ஆசிரியர்களுக்கு ஏன் நான் ஆசிரியர்களை சொல்ல விரையிலேன்ட்டா பல்கலைக்கழகத்தை பொறுத்த மட்டும் ஆசிரியர்களுக்கு பெற்றோர்களுக்கு இந்த விடையை சொல்லுவீங்களா அதாவது ஒரு பிள்ளை பிறந்து அது ஆரம்ப கல்வியை முடித்து பின்னர் ஒவ்வொரு வகுப்புகளுக்கும் அவர்கள் செல்கின்ற பொழுது பாடசாலையிலே நன்னறையை போதிக்க வேண்டிய கடமை பொறுப்பு என்பது கூட ஆசிரியர்களுக்கு இருந்து கடந்த காலத்தில் அது இருந்தது ஆனால் இந்த காலத்தில் ஆசிரியர்கள் முதல் இப்போ நாங்கள் எல்லாம் படிக்கிற கல்வி ஏற்கின்ற காலத்தில் வந்து நாங்கள் ஆசிரியர்கள் ஒரு சில ஆசிரியர்களை கண்டா அவைகளுக்கு முன்னுக்கே நிற்க மாட்டோம் ஆனால் இந்த காலத்தில் சில மாணவர்களை கண்டு ஆசிரியர்கள் முன்னுக்கு நிற்க மாட்டோம் அந்த சூழல் வந்து சரி 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 அதனால அந்த ஆசிரியர்கள் அதில் தலையிட்டு அதை தீர்க்கிறோன்றத விட பெற்றோர்கள் அவைகளை அவைகளை நாங்கள் பயன்படுத்துகிற கட்சி சார்ந்தாக்கள் இவைகள் தான் கூட அக்கறை எடுக்கணும் ஆசிரியர்களுக்கு அக்கறை இருக்கு அவர் சொன்னா இப்பத்த மாணவர்கள் கேட்கிற சூழல்ல இல்ல பொறாப்பையாண்டும் ஒரு விடயத்தை சொல்ல வேண்டும் ஒரு மாணவரை வழிப்படுத்த வேண்டிய கடமை பொறுப்பு முதலில் பெற்றோருக்கு இருக்கிறது அதை மாற்ற தேவையில் அடுத்தது ஆசிரிய பிறந்தையிடம் இருக்கிறது அதே போன்று கல்விமான்கள் புத்திஜீவிகள் சமூக பெரியார்கள் இப்படியாக இருக்கிற பொழுது எல்லோரையும் குறிப்பிட்டு இறுதியாக சொன்னார் அரசியல்வாதிகளுக்கும் அந்த பொறுப்பு பங்கு இருக்கிறது என்று உண்மைதான் நாங்கள் எங்களுடைய மாணவ செல்வங்களை அடுத்து வரும் சந்ததியை சரியான முறையிலே வளர்த்தெடுக்க எல்லோரும் ஒரு ஒரு மனதாக திட சங்கற்பம் பூண வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாக இருக்கிறது என்று கூறிக்கொண்டு இல்லை இன்னொன்று நான் சொல்கிறேன் என்னென்னா முதல் இதை நிப்பாட்டுறதுக்கு சரியான ஆக்கள் அல்லது அதை முன்னெடுக்கக்கூடிய முதல் அரசியல்வாதிகள் தான் அதை செய்யலாம் அரசியல்வாதிகள் என்று அழுத்தம் திருத்தமாக கூறுகின்றார் காத்திருப்போம் சட்டம் தன்னுடைய கடமையை செய்கின்ற பொழுது எல்லோருக்கும் அதனால் பாதிப்பு இருக்கிறதோ பாதிப்பு இல்லையோ அதனால் நாங்கள் அதிலிருந்து விடுபட என்ன செய்யலாம் என்பதை புரிந்து கொள்ளவனும் தெரிந்து கொள்ளவனும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இன்று நாளிலே என்னோடு இந்த மக்களுடன் நாம் மக்களுக்காக நாம் இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக இணைந்து கொண்டு பல்வேறுபட்ட கருத்துக்களை இந்த இடத்திலே சமர்ப்பித்திருந்த அல்லது கூறியிருந்த தெளிவுபடுத்தியிருந்த ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் யாழ் மாவட்ட நிர்வாக செயலாளர் மதிப்பாந்த சிவகுரு பாலகிருஷ்ணன் ஜீவன் அவர்களுக்கு நன்றிகளை குறிக்கொண்டு மீண்டும் மற்றொரு தடவை நாங்கள் சந்திப்போம் என்ற நம்பிக்கோடு இப்போது நாள் இருவரும் நேய சுந்தங்களும் என்று விடைபெறச் செல்கின்றோம் நன்றி டிடிடிவி நேர்களுக்கும் என்ன அமைப்பா நிர்வாகத்துக்கும் என்ன இதுவரை நேரமும் என்னுடைய கருத்துக்களை கேட்டு மக்களுக்கு அதை சென்றடைய சேர்ந்த பத்மன் அவர்களுக்கும் நான் இந்த நேரத்தில் நன்றி கூட கடமைப்பட்டது நன்றி வணக்கம்